¿Qué tal amigos? Estamos de regreso 3 con 46 minutos y ahora estamos con... Diana, buen día. Misa okay. Catlán. Misa Catlán, muy bien. Y Ana Karen. ¿Y tú de la capital, representando la capital? Este, sí, soy aspirante, yo uh -huh. entré por medio del casting. Perfecto. Oigan, ¿qué se siente lidiar con esta fama repentina? ¿no? Porque de repente estás en un concurso y hay mucha gente que está siguiendo pues, sus redes sociales y empiezan a sumarse este, fans, ¿no? ¿Cómo lidian con, con esta situación de, pues, de repente ya tener a mucha gente ahí observando qué hacen y todo eso? Sí, bueno, eh, justamente estábamos platicando uh -huh. hace ratito de esto. Eh, hay muchas cosas que, que tenemos que lidiar, uh -huh. como es mm, algunas faltas de respeto y todo ah, eso. ¿sí? Uh -huh. Pero sí, pero este siempre también eso nos ayuda uh -huh. eh, para crecer nosotros, para darnos seguridad, uh -huh. para no... Eh, tener como que ya nos bajoneamos o algo uh -huh. así por algún comentario eh, nos da como fuerza también uh -huh. eh, y también para echarle nosotros más ganas para mm, no complacer entre uh -huh. comillas pero sí este que nos vean contentas el público uh -huh. con todo lo que nosotros estamos haciendo bueno ese es eh, mi punto de vista eh, algunas personas han de tener otro pero yo así lo veo uh -huh. pues es también, es, esa es una parte y yo creo que también está la otra parte que desde que entras a esto te vuelves, te quedas como en la mira, te vuelves como un ejemplo a seguir uh -huh. y un punto. Entonces, eh, está padre porque también como que empiezas a sentir ese apoyo de más personas. Uh -huh. eh, a veces no te das cuenta que hay mucha gente que te sigue o no te das cuenta que tienes como el apoyo de tanta gente. Y al momento de estar aquí, te empiezas a abrir y a ver como todo eso. Y es muy padre, es muy padre porque empiezas a sentir el apoyo, empiezas a sentir el cariño. Y la verdad se siente muy bonito eh, por parte de toda la gente que te apoya, que a lo mejor es familia, a lo mejor son amigos. Y también la gente de fuera que se empieza a sumar, ¿no? Que empiezan a ver como, como todo esto, empiezan a seguir. Y, por ejemplo, yo tengo muchos compañeros que no sabían de qué trataba el certamen y empecé a contarles un poco porque desde que decidí meterme, pues, me decían así como, oye, ¿por qué te metiste al certamen? Y cuando les empecé a contar, me decían, ay, es que yo creí que era otra cosa o que era como totalmente diferente, no me esperaba que fuera así. Pues lo voy a empezar a seguir y te voy a empezar a seguir. Y empecé a aumentar seguidores por eso. Uh -huh. Porque al hablar como de lo que se trata el certamen, mucha gente se empezó como a sumar. ¿Qué tienes de diferente este certamen con respecto a otros? Bueno, lo que yo les cuento es que yo, sobre todo porque estudio psicología, entonces es una carrera en la que muchos me dicen, sí me cuestionan mucho así como, ¿por qué te metiste un certamen de belleza estando uh -huh. en esta carrera? ¿no? Sí vemos como mucho lo de los estereotipos y todo eso. Pero me gustó mucho porque eh, marca mucho la diferencia desde que nos piden un proyecto social. Eso fue lo que más me gustó. Nos piden un proyecto social y es una causa que, a la que sí le damos seguimiento y entonces tenemos que trabajar y es un certamen que te impulsa a hacer algo por los demás, a trabajar, uh -huh. a, a querer hacer algo por tu estado, a querer hacer algo por, por la gente de tu estado, algo por tu país. Eso fue lo que más me gustó. Que no es solo como, vamos, eres bonita, puedes ganar porque eres bonita, porque tienes bonito cuerpo, porque tienes bonito cabello. Sí, o sea, está muy bonito que tengas uh -huh. eso, porque hay mujeres muy bonitas en el mundo, pero si no puedes marcar una diferencia, entonces, ¿qué? Esto es muy interesante, ¿no? Y además, ligándolo un poco a lo que me comentabas al, al principio, ¿no? O sea, lamentablemente, la mujer sigue siendo vista de esta forma, ¿no? O sea, tienes una red social y la gente insulta, ¿no? El tipo de actividad que haces, con cosas... Y el concurso de belleza se, se transforma, ¿no? Y muestra una imagen de una mujer distinta, ¿no? Una mujer que no es lejana a lo que en realidad siempre ha sido, ¿no? Es una mujer inteligente, propositiva, que nada tiene que ver si te dedicas a la belleza que sea superficial, o sea, es un tabú tonto, ¿no? Pero de repente, pues, el todavía tener que luchar contra la corriente, contra una sociedad, como ¿no? para decir, oigan, pues véanos de otra manera porque no, no lo somos así. Qué bueno que haya gente que ya lo empiece a ver de formas distintas, ¿no? o sea, que como tú dices, se sumen y además vean esta causa y que las vean ustedes como embajadoras de esa causa social que están representando, ¿no? Ahora, ¿qué tan difícil ha sido construir este proyecto social para cada una de ustedes? Bueno, para mí, bueno, mi proyecto social uh -huh. eh, inició con mi familia. Mi familia uh -huh. fue la que como que me metió la idea. ¿Por qué? Porque ya se había venido trabajando, eh, ayudando, 
de cierta manera eh, a, a las familias. Mi, mi proyecto se llama Adopta una familia, entonces uh -huh. ya se había venido trabajando, pero jamás como un proyecto. Uh -huh. Entonces cuando yo decidí estar aquí, eh, me, me agradó la idea y uh -huh. dije, no, pues... Hay que, no nada más a una familia, hay que extenderlo. Uh -huh. eh, por ejemplo, soy de Zacatlán, y eh, no nada más en Zacatlán, sino en los, a los municipios, a Puebla, los estados, a, a nivel nacional, que se pueda eh, lograr este tipo de proyecto, que es eh, el, el mío, eh, darle un, una vivienda a una familia, uh -huh. o sea, ayudar a la gente, como, como dice Ana, eh, no nada más este certamen es ser bonita y, uh -huh. y ya, o sea, no sirve de nada. El proyecto social es lo que marca a, a mis México, mis pueblos. Uh -huh. Y para mí no ha sido eh, tan complicado porque ya lo hemos trabajado, ya he visto cómo, cómo mi familia lo ha hecho. Uh -huh. Entonces ahorita nada más es extenderlo. Eh, a mí se me, se me ha facilitado de cierta forma, pero... No tanto porque como yo estoy en Puebla, uh -huh. mi proyecto es allá, entonces es como viajar y todo, pero uh -huh. es siempre el, el, el objetivo en la mira y por eso a mí no se me ha complicado. Ok, ¿y tu caso? Pues a mí no se me hizo difícil, eh, yo no, este no es un proyecto eh, que yo haya hecho desde antes, uh -huh. sin embargo soy una persona que siempre, a la que siempre le ha gustado el altruismo. Uh -huh. Eh, vengo de una familia que siempre se ha dedicado a ayudar mucho a la gente. Entonces, es algo que yo aprendí desde muy chiquita de mis abuelos, de mis padres. Y me empecé a formar en eso. Entonces, tengo una formación humana muy grande. Uh -huh. Me dedico como a ayudar a la gente dentro de mis posibilidades. Empecé a utilizar mi carrera para eso. Y, bueno, últimamente he estado como en algunas causas eh, que a lo mejor no son tan largas, no se les da tanto seguimiento, pero durante el tiempo que están apoyo, las uh -huh. llevo a cabo y tenía como algunos proyectos en mente que yo quería realizar por mi parte y dije, bueno, ahora es cuando no puedo ponerlos como en marcha tenía que aterrizarlos y ver como cuál era el más viable y decidí hacerlo, mi proyecto se trata sobre el apoyo laboral y el enriquecimiento este, de los derechos de la mujer indígena uh -huh. esto fue porque realmente vivimos en una sociedad en la que la mujer ha luchado demasiado, uh -huh. demasiado por tener el lugar que tiene ahora, eh, ha luchado por porque se respeten sus derechos, porque sus valores se hagan notar. Entonces, para mí es como muy importante porque si hemos llegado al punto de que la mujer ya tiene un lugar y un punto de decisiones, creo que también es importante ahora apoyar como esa parte que todavía está como en minoría. Uh -huh. O sea, esa parte que a lo mejor... Quiere salir adelante y no sabe cómo o no puede. O sea, mi proyecto eh, eh, se enfoca principalmente a madres cabeza de familia, uh -huh. por lo general a madres solteras, que a lo mejor necesitan sacar adelante a su familia y no tienen idea de cómo, no saben cómo empezar, no saben, o a lo mejor saben hacer artesanías o algo, pero no saben cómo emprenderlo. A eso se dedica mi proyecto. Oiga, pues ambos proyectos muy complejos. O sea, tanto que a lo mejor si no hicieras ejercicios como de pasarela, te daría como para dedicarte cuatro meses a desarrollar ese proyecto y presentarlo en, en una noche, ¿no? Porque no nada más es como una simple propuesta, se documentan, tienen que ver pues, los antecedentes y convencer a la gente, ¿no? Sobre todo de que pues, hay idea, ¿no? En cuanto al proyecto que, que están manejando. Pero platíquenos además de eso, eh, ¿cómo es su preparación? Además de pues, este proyecto social, ¿Qué han hecho cada una de ustedes de forma individual para pues, estar en forma para pues, ese gran reto ¿no? de conseguir ese primer lugar? Claro, este, como, como conocemos, eh, el certamen se, se trata de cinco retos. Uh -huh. Entonces, muy independientemente de lo que nos está preparando eh, la coordinación, uh -huh. eh, nosotras estamos eh, trabajando en nuestro talento, uh -huh. Eh, en mi caso, eh, yo lo estoy eh, trabajando dos veces a la semana porque también mi trabajo me absorbe. ¿Qué entonces, trabajas? Trabajo en una financiera uh -huh. y mi horario es muy absorbente. Uh -huh. Entonces, eh, me dedico dos, dos días al talento, me dedico este, al gimnasio porque uh -huh. también aparte de, del cuerpo bonito, pues hay que tener condición claro. para el reto deportivo. 
este, también hay que darle tiempo al proyecto porque uh -huh. lo tenemos que presentar, no uh -huh. nada más es un papelito y ya, uh -huh. tenemos que presentar, darle seguimiento. Este, lo del reto top model, eh, ese, en nuestras clases de pasarela, aunque lo tengamos uno, dos, tres días, nosotros lo tenemos que estar uh -huh. ensayando en nuestra casa. Uh -huh. Entonces, este, también a ese, mm, el reto multimedia, que uh -huh. es el el más complicado para muchas, <risa> o al menos para mí, este, uh -huh. tenemos que trabajar nuestras relaciones públicas, uh -huh. también tenemos que hacerlo en, pues en, nuestro, en nuestros días, claro. este, no nada más es, es eso, es nuestra vida personal, entonces uh -huh. eh, nos estamos preparando, a, al menos yo en, divido mis días, uh -huh. divido eh, mis horas uh -huh. para cumplir con todo, y, con todo. Ajá, y no quedar mal con Nadie, ni uh -huh. conmigo ni mismo. mismo. Ok, ¿y tu caso? Pues, eh, como dice Dian, sí llevamos una preparación dentro de, de la coordinación estatal, pero realmente eh, esto es algo para lo que yo me he preparado desde hace muchos años. Llevo 12 años modelando, entonces eh, es algo que me gusta hacer mucho. Es algo para lo que considero que estoy muy preparada. Eh, sí he empezado como con el ejercicio en este año uh -huh. y todo eso más que en otros años. Uh -huh. eh, la alimentación es algo que de por sí no me cuesta mucho trabajo. Hemos tenido como otras tips y sí tomo mucho en cuenta como lo que nos dan. Uh -huh. Porque es lo mismo que acaba de decir, Dian, que sí se debe tener como una preparación o un seguimiento en casa porque... Pues realmente hacemos como muchas cosas en la semana, o sea, yo voy a la universidad todo el día, tengo prácticas y tienes que buscar la manera de dedicarle el tiempo a las dos cosas, porque pues yo no sé, creo que si decides estar en algo, pues lo haces bien, ¿no? Uh -huh. No puedes hacerlo a medias, entonces si decides estar en tres cosas, pues tienes que hacer las cosas bien, ¿no? Sí, claro, las tres, bien, claro. o sea, no puedes hacer una el 50, otra el 20 y otra el 30, no, las tres al 100. Yo creo que sí se puede, o sea, si tú lo decides, lo puedes hacer. Oigan, ¿y sus redes sociales para que las puedan seguir? Ya nos, bueno, ahorita nos repiten la del concurso, pero la de cada una de, de manera individual, ¿cuáles son sus redes para que pues, las personas que nos escuchen digan, ah, pues sabes qué, pues, para seguir, ¿no? También este, y apoyarles. Claro, yo tengo una eh, fanpage, uh -huh. eh, me encuentran como Diana Buendía, uh -huh. con doble I, Diana, uh -huh. y <risa> este en Instagram estoy como Buendía DN. Uh -huh. Síganme. Ok, muy bien. Y yo en Facebook estoy como Ann con doble N Bengari, uh -huh. con I Latina, y en Instagram igual, Ann Bengari. Perfecto, pues muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy, muchísima suerte, yo creo que les va a ir bastante bien. Muchas gracias. Pues, muchísimas gracias. Complicado, a veces es como una frase, este... Pues no trillada, ¿no? Pues sí, les va a ir bien y las dos, pues sí, pero yo lo que quiero ganar soy yo, ¿no? Pero no, yo creo que las dos tienen muchísimo talento y sobre todo por lo que nos comentaron y pues ahora sí que... Que la suerte va por igual para las dos, pero eh, pues ahora sí que ya he tenido la oportunidad de estar muy cerca de este tipo de concursos y hay un proceso de preparación gigantesco, pero al final el día del evento es el, el decisivo, ¿no? Ahí puedes fallar en algo y puede ser el, el ir y, y no. Pero muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias, don Martín, los controles técnicos. Mi nombre es Daniel Fajardo. Como siempre, me dio muchísimo gusto estar con ustedes y nos escuchamos en la siguiente edición.